കലകളിൽ ഏക കഥാപാത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളതായ അഭ്യാസം കളിയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ അഭ്യാസം ഈ കുട്ടിത്തരം വെള്ളത്തരം മാധ്യമ സ്ഥാനം ആക്കിത്തിരിക്കാൻ എന്താ കഥകളിൽ ഒരു കാര്യം ആദ്യം ഇപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ഇന്നിപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്നിപ്പോ ആദ്യ അധ്യവസാനം വേഷം കിട്ടുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ഇന്നിപ്പത് ഓടാൻ പറ്റാത്ത കാലം ഇന്നിപ്പോ ആദ്യം സമയമില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും ആദ്യം ബാഹുബലി കിട്ടും പരശുരാമം കിട്ടും ശാസ്ത്രം ഭയങ്കര ശാസ്ത്രം ഭയങ്കര കാര്യം എല്ലാവരും ചെയ്യണ നല്ല ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ പാക ഈ പാ നല്ലോണം പാകത വന്ന് നല്ലോണം പഴുപ്പിച്ച നല്ല വന്ന പഴത്തിന്റെ സ്വാദ് എന്താവില്ല ഈ നെറ്റി പഴുപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് മനസ്സിന്റെ ഭാഷയാണ് പാകത വന്നിട്ട് മേപ്പിട്ട് കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉണർന്നു ഏഴാം ഒരു ഓട്ട കുത്തുന്നു പകുതി വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരും മൂന്ന് വന്നു അതെത്ര ഈ അത് ഈ കുഷ്ടിത്തരം ഇടത്തരം മാധ്യമസാനം എന്നുള്ള ഇത് വേർതിരിക്കാനുള്ളതായ കാരണം ഇത്തരം പദങ്ങൾ കറ തീർന്ന് ചൊല്ലിയാടായ ചൊല്ലിയാടാർ ആയതിന് ശേഷമേ ഇടച്ചരിക്കാറാവാണ് ഇടത്തരത്തിന്ന് അത് പാകത വന്ന് കഴിഞ്ഞ് നല്ലവണ്ണം ആയതിന് ശേഷമേ അധ്യവസാനത്തിൽ ചെയ്യുക ആദ്യവസാനത്തിനുമുണ്ട് ആദ്യ കൃമിരോന്ന് നിർമ്മത്തിൽ കൂടിയ അതിലും ചില പാകൽ ഒരെ പഠിക്ക് പഠിക്ക് പഠി അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയാൽ അത് നല്ല നല്ല നില വരും വേഷത്തിൽ അതിന് ഇഷ്ടം കണ്ടാത്ത ഞാനൊരു കഥാപാത്രങ്ങൾ കാണുക കഥാപാത്രത്തിന്റെ നില എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഷക്കെ കെട്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചോ കഥകളി കേട്ട അത് കളിച്ചു പോരാം അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അരങ്ങത്ത് ചെന്നു ഒരു ഭഗവാന് ദിനം കെട്ടി പോരാം പക്ഷെ ആ അറിയാവുന്നവര് ആസ്വാദകർ ഇപ്പൊ ആസ്വാദകർ തെറ്റല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് തരം ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് തേർഡ് ഗ്രേഡ് നമ്മൾ ആസ്വാദകത്തിൽ മൂന്ന് തരങ്ങളാണ് ഒന്നാം കട ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാം കട നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന ഒരു ആസ്വാദകരെ സംബന്ധിച്ച് ആ കാണുമ്പോൾ കഥാപാത്രത്തിന്റെ നിലമിടാണ്ട് ഭാവത്തിനും ശരീര ചലനങ്ങൾക്കും പൊട്ടം കൂടാണ്ട് രംഗത്ത് അഭിനയിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചു വരണമെങ്കിൽ നല്ല പാട്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും ചെറിയ ചലനങ്ങൾക്കും ഞാനത് പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനോട് പറയാറുണ്ട് രാമൻകുട്ടി അച്ഛൻ്റെ വേഷത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചലനങ്ങൾ രാമൻകുട്ടി നായരുടെ രംഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ രാമൻകുട്ടി അച്ഛൻ രംഗത്തേക്ക് രംഗം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഭംഗി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോകും പഠിക്കാൻ അത് സത്യമായിട്ടും ആറാം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ പല പല കാര്യങ്ങളും സത്യമായിട്ട് ഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് ഏറ്റവും സത്യം എന്ന് പറയാൻ എല്ലാവരും കലാമണ്ഡലത്തിന് പേരിടുന്ന വിഷയം മണക്കോ ഇത് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയണ്ടത് അഹാദി വള്ളത്തോളിന് കയ്യഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ആളുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് വള്ളത്തോളും കൂടി രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഇപ്പഴേ അദ്ദേഹം ഈ മറ്റാളെ വരാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് കാലകാലത്തിന് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിത്തരം ഇടത്തരം മാധ്യമസാനം അതിലന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കലാശങ്ങൾ കലാശങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ കലാശങ്ങൾ എന്ന് കലാശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുഷ്ടോപ്പം ഈ പുഷ്ടോപ്പ് കോമ ഏ എന്നുള്ള പോലെ തന്നെ ഈ കഥകളിൽ പുഷ്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ കലാശം അപ്പൊ ഒരു ലൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുഷ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ആ അതിനാണ് അത് കലാശം പല തരത്തിൽ കലാശം എന്ന് പറഞ്ഞു മൊത്തം ഒരു പേര് കലാശം മൊത്തം ഒരു പേര് കലാശം ആ കലാശം തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള കലാശങ്ങളുണ്ട് ഇലക്ട്രികളായിട്ടുണ്ടോ ഏ ഇലക്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീര ചലനങ്ങൾ പകുതിയായിട്ട് പല്ല് പിടിച്ച് പാടി കൊണ്ടതായിട്ട് അപ്പൊ ഈ കലാശങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കലാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് ശരീരം കൊണ്ട് എങ്ങനെ കലാശങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതിന് മെയ്യഭ്യാസം മെയ്യഭ്യാസം എങ്ങനെ കളരിപ്പ കളരിപ്പയത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിലെ ചുരുപ്പുകളെ കൊണ്ടാണ് ഈ കലാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ഓരോ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സായി കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നല്ലൊരു രൂപം അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും 
കൊറേ കണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നീ ആസ്വാദകരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം അത് വരും പിന്നെ ആട്ട ഈ മറ്റേ ആട്ട ആട്ടങ്ങളുണ്ട് മനോധരം ആട്ടങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ആട്ടങ്ങൾ മനോധർമ്മം ആയിട്ടുള്ള ആട്ട ആട്ടങ്ങൾ മനോധർമ്മം തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലും കിട്ടും മനോധർമ്മം തന്നെ ഈ മനോധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉഴുന്ന് വരുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് സാധാരണയായിട്ട് മനോധർമ്മ ആട്ടാന്നാണ് ഈ പാട്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കഥകളിൽ ചെണ്ടി മുതലുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആട്ടെന്നാ പറയാ മനോധർമ്മ ആട്ട അഴാന്നാണ് എല്ലാവരും പറയാ പക്ഷെ മനോധർമ്മ ആട്ടല്ല എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത് അതൊരു സത്യമാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ആട്ടങ്ങളാണ് മനോധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കൃഷിക്കോളം നൈസിഗമാ നൈസിഗമായിട്ട് ജീനിയേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്ക് ജീനിയേഴ്സ് ആയ ആൾക്ക് ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായ ഒരു ചില അഭിനയ അഭിനയ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളുണ്ടുണ്ടാവുന്ന പോയിന്റുകളാണ് ഈ മനോധർമ്മം അത് അപൂർവം ചിലർക്ക് കിട്ടിയിട്ടു അപ്പൊ നീ ഞാൻ കുറഞ്ഞൊരു പ്രധാനം പറയുമ്പോ കൃഷ്ണനാരായസൻ ഗോപിയാസൻ ഇവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് സാധാ അത് അത് ഇന്നും ഒന്നും നാളെ ഒന്നും ഉള്ളതല്ല ഇപ്പൊ ചെണ്ടയിലൊക്കെ കേശപ്പോള് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ചില സ്ഥാനങ്ങൾ അത് മനോ അത് ശരിക്കും അതാണ് മനോഹരമ്പം പക്ഷെ എണ്ണങ്ങളുടെ കൂറ് കൊട്ടുന്നത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് അത് എണ്ണങ്ങൾ ഏറ്റി ചുരുക്കിയ മാറ്റി മാറ്റില്ല എന്നാ പോലെ തന്നെ കഥകളിൽ ആട്ടത്തിന് അപ്പോ ഭീമാശേരൻ ആളുടെ വലം കഴിഞ്ഞാൽ ഹനുമാന്റെ അവിടെ എത്തുന്നവർ ഇപ്പൊ എത്തുന്നവരുള്ള ഒരു വനവർണനാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു തൃശ്ശൂർ എത്തിയിട്ടാണ് പദം പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഇവിടുന്ന് തൃശ്ശൂരിന്ന് അല്ല ഗുരുവായൂർ തൃശ്ശൂർ പോലെയുള്ള ആ രൂ ആ വലിയെ ഞാൻ മനോഹരമത്ത് കൂടെ ആചാരം അതാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടും ഒരു രംഗം കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റത്തെ പിറ്റത്തെ ശ്ലോകം കവി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കവി കവി എഴുതി വെച്ചതിന് പിന്നെ ഈടാണ് ഈ കലാകാരൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ മനോഹരമായിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കേണ്ട റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന പരിപാടി തുടങ്ങി പരിപാടി തുടങ്ങി
അതിന്റെ ശക്തിയും ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ഇതാ അതുപോലെ രാവിപ്പോൾ ക്ഷണം ഒങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒന്നൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് കൃഷ്ണ നാരായണ അവിടുന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലായ ഒരു ശ്ലോകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വണ്ട് ആ വണ്ട് ഈ താമരപ്പൂവിന്റെ മതത്തിലൊന്നും ഇരുന്നു മധു കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എത്തുമ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചപ്പോ താമര പൂവി ഈ വണ്ട അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ഇനി വെളിച്ചാണ് സൂര്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആന വന്നിട്ട് ഈ താമര പൂവ് പഴുതു എന്നാണ് പഴുതു എന്നാണ് കവി പറഞ്ഞ അവിടെ നിർത്തിക്കണം ഈ ദാശാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നളന്റെ നളൻ ദേഹപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ അനുബന്ധിച്ച ആളുകൾ ആത്താണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഈ കഥ അദ്ദേഹം ഇതില് കാണിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹം കാണിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി അത് ചേർത്തിട്ട് അതാണ് ആ കലാകാരന്റെ ഒരു മനോധർമ്മം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ ഇത് കാണിച്ച് വണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു താമര അല്ല താമര താമരുള്ള വണ്ടി തന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു ഈ ആന വന്നു ഇത് പിഴുത് പിഴുതാൻ ആ നന്ദി ആൾക്കാരെ പറയും പത്മി എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം ആന പിടിച്ചിട്ട് ഈ താമര താമര അങ്ങ് പിഴുതെടുത്തു എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ശ്ലോകത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചാൽ ഈ താമര ആ ആന എന്ത് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് അരി അടിക്കും ഇങ്ങനെ അരി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് അടിച്ചപ്പോ ഈ താമര വിളക്കും പണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ുംഖം ശുകകുന്ദം 
kavittagam hamsapacham sigaryam hamsasyam anyari ardhajandram mukuryam brahmaryam sujikamukham pallavam trivatakam mrgashirsham tatpasirasya vardhamanakam aralam purnanapam mukulam kadagam ingane 24 mudregale konde vaakku vaakku appo ee padaga nochitte oru vaakku ningal parnalo oru vaakku oru vaakku parnalo nan kaanikka aale ingane oru aalu oru vaakku ഗ്രൂപ്പ് രാജാവ് എന്നുള്ള മുദ്രയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ രാജാവ് എന്നുള്ള മുദ്ര മുദ്ര സംയുതം കൂടിച്ചേർന്നത് അതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് രണ്ട് കയ്യിലും ഒരേ മുദ്ര വരുന്നതിനെ സംയുത മുദ്ര എന്ന് പറയും ഇതിനെ ചുരുക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ ഈ ഓരോ മുദ്രയ്ക്കും ശരീരചലനങ്ങളെ കൊണ്ട് ചുരുക്കുണ്ട് ചുരുപ്പ് വരുമ്പോ കുറച്ചൊന്നും വിശ മുദ്ര വരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പതാകം എന്നുള്ള മുദ്രയുണ്ട് രാജാവ് സംയുതം രണ്ട് കയ്യിലും ഒരേ അക്ഷരം വരുന്ന മുദ്രയ്ക്ക് രാജാവ് അത് പതാകം കൊണ്ട് ഇനി ഒറ്റ കയ്യുണ്ട് ഈ പത ഒറ്റ കയ്യുണ്ട് കാണിച്ച ഒറ്റ കയ്യും സംയുതം അസംയുതം ഈ പതാക എന്നുള്ള മുദ്രയുണ്ട് രാജാവ് എന്ന് സംയു സംയുതത്തിൽ കാണിച്ചു ഈ അസംയുതത്തിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ പൂജിയത് എന്നാണ് ഒറ്റ കയ്യോട്ട് കാണിച്ചാൽ പൂജിയത് എന്നാണ് ഇനി മിശ്രം അവ ഈ പതാക അപ്പോ രണ്ടക്ഷരം കൂടിയത് രണ്ടക്ഷരം കൊണ്ടു അപ്പോ ഇതിപ്പോ പതാക അല്ലേ അപ്പൊ പതാവി വേറൊരു മുദ്രയുടെ കൂടിയിട്ട് കാണിച്ചാൽ മിശ്രം മുദ്രയിൽ അപ്പൊ നാല് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഒരു ഈ കയ്യിൽ ഹംസപക്ഷും ഈ കയ്യിൽ മാണി ഇത് മിശ്രമുദ്ര അപ്പൊ രണ്ട് കയ്യിൽ രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മുദ്രകൾ വന്നപ്പോ അത് മിശ്രമുദ്ര ഒരു വാക്ക് ഇനി സമാനം സമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യം ഒരു വാക്ക് ഒരു ഒരു വാക്കിന് രണ്ടർത്ഥം അത് മിശ്രമുദ്രയായിട്ട് കാണിച്ചാൽ സമ അതെ ഒറ്റ അസംയുത മുദ്രയിലും കാണിച്ചാൽ മിശ്രമുദ്രയിലും കാണിക്കാം സമാനമായ മുദ്ര സമാനം പറഞ്ഞാൽ ഒരേ മുദ്രയ്ക്ക് ഒരു ഒരു വാക്കിന് രണ്ടർത്ഥം ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ കർത്തരീ മുഖമുദ്ര കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് കാണിച്ച സമീപം എന്നാണ് സമയം സമീപം സമയം എന്നുള്ളത് സമാനമുദ്രയാണ് ഒരു വാക്കുകൾ പക്ഷെ ഇനി മിശ്ര എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് മിശ്രത്തില് സമാനം ഇതാ ഇത് രണ്ട് കയ്യിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ചുരുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ ചുരുപ്പാട്ടോ മുദ്രകൾ എല്ലാ മുദ്രകൾക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ചുരുപ്പുണ്ട് മുദ്ര കയ്യിന്റെ കാണിക്കുന്നതിന്റെ തരത്തിലുള്ള ചുരുപ്പുണ്ട് ഇനി ദേഹം കൊണ്ടുള്ള ചുരുപ്പ് വേറെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് വെറും അച്ഛൻ കാണിച്ചാ അമ്മാവൻ ഗുരുനാഥൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ സമാന മുദ്രയാണ് ഈ സമാന മുദ്രയാണ് മിശ്രത്തിന് സമാന മുദ്ര എന്റെ എന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ മുദ്രകളിലുള്ള വിന്യാസങ്ങളും മുദ്രകളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതെല്ലാ മുദ്രകൾക്കുള്ളു പല തരത്തിലുള്ള 
പറഞ്ഞു അതിന് ശ്ലോകം തരുന്നത് യശലക്ഷണജിയുടെ ശ്ലോകം അഷ്ടപതാകോ മുദ്രാക്ഷ കടകോ മുഷ്ടിരിത്യതി കത്തരീ മുഖ സത്യശ്ച ശുഭ കുന്തക ഭിത്തക ഹംസവക്ഷ ശിഖരോ ഹംസാക്ഷ പുനരഞ്ജലി അർദ്ധചന്ദ്രശ്ച മുഖരോ ഭ്രമരസൂചികാ മുഖ വല്ലവ ത്രിമുതാകഷ്ട മൃഗശീഷ ഭയസ്സത പുനസർപ്പശിരസ്വപ്നോ വർദ്ധമാന കൈത്യപി അരാള ഊർണനാവശ്ച മുകുള കടകാമുഖ ചതുർവിംശതി വിദ്യയിലെ കലാശാസ്ത്രജ്ഞ തമ്പം അക്ഷരത്തിൻ്റെ വാക്ക് മൂലമുദ്രകളുടെ ശ്ലോകം ഇനി ഈ ഇതിൽ സൂര്യൻ നിർഗ സൂര്യോ രാജഗജ സിംഹോ വൃഷഭോര ഗ്രാഹതോരണം അങ്ങനെ ഓരോ മുദ്രയ്ക്കും ഓരോ മുദ്ര കൊണ്ട് മുദ്രകളെ കൊണ്ടും കാണിക്കുന്നതായ വാക്കുകളുടെ ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനുണ്ട് ഓരോ മുദ്രയ്ക്കും ഇരുപത്തിനാല് അതിന് മുഴുവനുണ്ട് അത് പഠിച്ചിരിക്കും അത് ആസ്വാദകനുസരിച്ച് മുഴുവൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ മുദ്രകളെ വിന്യാസങ്ങൾ ഇന്ന മുദ്ര ഇന്നതാണ് കാണിക്കുക ഇനി ഇതിന് വാചകം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ വാക്കറ്റ് വാചകം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു നല്ലൊരു വാചകം മുദ്രകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം വാചകം പച്ച കടല് പോലെ നെൽവയൽ കിടക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിഷ്ടം ഈ കഥകളി അങ്ങനെ ചില സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഷ മുഴുവൻ ഈ മുദ്രകളും കൂടെ കാണിച്ച അനുഭവം ഉണ്ടായില്ല ഈ മുദ്രകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങളെ ഈ ആശങ്കളെ ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പച്ചക്കടല് പോലുള്ള വയൽ നല്ല പച്ചക്കടല് പോലുള്ള വയൽ അല്ലെ പച്ച പച്ച എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ മുദ്രയില്ല അത് ഇത് ചോപ്പ് ചോപ്പ് തറുപ്പ് നീല വെള്ള പച്ച എന്നുള്ളതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുദ്രയില്ല അവിടെ ഈ പച്ചപ്പ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വിശാല ഒരു വിശാലമായ കടല് പോലെയാണ് ഈ സ്ഥലമാകുന്ന മുദ്രകളിൽ നിറഞ്ഞ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചേർന്നു ഒരു മാറ്റം വെച്ചാൽ സാഹിത്യം മുഴുവൻ എടുക്കാൻ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലമാകട്ടെ ഇനിശ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നതായ സ്ഥലം ഈ സ്ഥലം എന്നുള്ള മുദ്ര ജനം എന്നിങ്ങനെയാണ് കളിക്കുക സ്ഥലം എന്നുള്ളതും ഇങ്ങനെയാണ് കളിക്കുക ഇത് സമാന മുദ്രയിൽ പെടും വിശാലമായി വിശാല വിശാല പച്ചപ്പിനെ ഒരു മാറ്റി വിശാല വിശാലമായ മായി സമുദ്രം വിശാലമായ സമുദ്രം പോലെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വിന്യസിക്കാം കര കാണാ കടഞ്ഞും ആഴമേറിയതും ഏഹ് കര കണ്ടോ കര കര കാണാത്തതായ അയും അയും ആഴം ചില വാക്കുകൾക്ക് ഈ മുദ്രയില് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ ചിലവില്ല എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ടത് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ അല്ല പറയുമ്പോ നടണ്ട് കാണുമ്പോ നടണ്ട എന്താ സാധനം 
ഞാൻ എന്റെ 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 ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടിരിക്കുന്നത് പോർട്ടുഗോളില് പരമേശ്വരൻ നമ്പീശ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഉള്ളത് നമ്പീശ്വര ശനിയായിട്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ തന്ന് ഇവിടെ കെട്ടാണ് സമ്പ്രദായം വന്നു അക്കാദമിക് സമ്പ്രദായം വന്നപ്പോ ആ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ നിരന്തരം നിങ്ങളെ ഫ്രെയിം ആർട്ട് ഫോം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വരാത്ത തരത്തിൽ വളർന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റ മുടി ആഴ്ന്ന് ഇതിൽ എന്തായിരുന്നും ഈ സബ്ജക്റ്റില് പഠിക്കണമെന്നും പഠിച്ചും കൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്നും കലാകാരൻ അതിന്റെ ഉള്ളില് കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചേർന്ന് കാണിക്കണമെന്നും വന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരത്തിലുള്ള അത് വളർച്ച വളർച്ച തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് കാലകേറ്റിൽ അർജുനൻ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയിട്ടാണ് അല്ല ഈ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ കുറച്ചു കാലം മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ സെന്റർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കഥകൾ ഉൾപ്പെടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ പ്രാദേശികമായിട്ട് അങ്ങനെ മറ്റേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു അതല്ല അത് നമ്മൾ ഓരോ സ്കൂളുകളിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ആറ് വർഷം നാലര മുതല എഴുതിയിട്ട് അഭ്യസിച്ച് വന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവൻ ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു ഒരു കൊല്ലം ഒരു ജോലിക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അപ്പൊ അതൊരു ചോദ്യം വിഷയാണ് അത് കുട്ടിയുടെ പാലിക്കണ്ട വേഷം വന്നെ കിട്ടും പൊടി കിട്ടും അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ കേരള കലാമണ്ഡലം ഇപ്പോ നമുക്ക് ശരിയാ ആറിൽ കോളേജിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വാല്യൂ കലാമണ്ഡലം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അത് ഇന്ന് മുദ്രകളിൽ തുടങ്ങി വെച്ചു എനിക്ക് അല്ല ഒന്നുമല്ല ഇത് എനിക്ക് എട്ട് കാര്യം അറിയേണ്ടത് സെല്ലിന്റെ ജാതകത്തില് ആറിലാണോ കുജൻ നിൽക്കുന്നത് കുജൻ ആറിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആറിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ജാതകത്തില് 
സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിന് സ്വന്തം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ചുരുക്കം ചില കലകളിൽ ഒന്നാണ് കഥകൾ കഥകൾ സമ്പൂർണ്ണ കലയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് മെയ്യഭ്യാസം ഉണ്ട് ഗീതമുണ്ട് വാദ്യമുണ്ട് അഭിനയമുണ്ട് നൃത്തമുണ്ട് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള കലയാണ് ഇതിപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗണിതഗാനം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം അത് ആസ്വദിക്കാൻ അതേസമയം ഒരു കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൽ പെടുന്ന ഒരു ഒരു ഹംസധ്വനി രാഗം നമ്മൾ പാടി കേട്ടു കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റില്ല പല പ്രാവശ്യം കേട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കേൾവി ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം ഒരു ഹംസധ്വനി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു വാദാപി കേൾക്കുന്നു വാദാപി കേട്ടു വേറൊരു തെറ്റിച്ച വേറൊരു കീർത്തനം ഇതേ രാഗത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടു പല തവണ കേട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അത് തന്നെയല്ലേ ആ വാദാപി അത് തന്നെയല്ലേ ഇത് ഈ ഇത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സാങ്കേതികം ഒരുപാട് ചിട്ടകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ ഇപ്പം വാചികം ആംഗികം ആഹാര്യം അതുപോലെ ഈ നാട്യധർമ്മി ലോകധർമ്മി ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പം സാധാരണ അമാനുഷികരും ആദിമാനുഷികരുമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സാധാരണ മനുഷ്യ കടത്തിപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരിപ്പം ആനക്കാർ ആനക്കാരനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു അറിഞ്ഞ് കളി കാണുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആസ്വാദനം പൂർണ്ണമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അറിഞ്ഞ് കാണാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ വിദേശികളൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നിട്ടിരുന്നത് വിദേശികൾ ഈ എ ടു ഇസെറ്റ് ഇതിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കി മുഴുവനായിട്ട് ആസ്വദിച്ചാണ് അവർ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കേരളീയർക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ പോലെ ചില ഉത്സവ കമ്പക്കാർ മാത്രം ഇതിലേക്ക് താല്പര്യപ്പെട്ടു വരുന്നു അപ്പൊ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈതൃകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിലിപ്പോ നമുക്ക് ആശാനെ കിട്ടിയത് വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ട് വരട്ടേണ്ട ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസ എല്ലാവർക്കും നന്ദി